friends! Welcome back to my channel, Franny Inida. So, for today's vlog, ay tuturuan ko kayo kung paano kumuha ng student's license permit. And, last week kasi kumuha ko ng student's license permit. And, hindi ko akalain na sobrang bilis lang pala niya and sobrang dahil lang palang kumuha. So, I will be sharing it with you guys today. So, ang una-una nyo munang dapat gawin ay dapat meron na kayong valid ID. Kung wala pa kayong mga passport, NBI, UMID, or whatsoever na valid ID if you are still a student, pwede na student ID. And, ang susunod nyo gagawin ay aalamin nyo kung ano yung pinakamalapit or saan yung pinakamalapit na LTO Licensing Center sa inyo. And in my case, ang pinakamalapit sa akin ay yung sa branch ng Alimol. And then, sino nga ba yung mga pwedeng kumuha ng student's license permit? Uh, Unang-una, syempre yung mga 18 years old and above. Married women. And if last year, ang nire-require ni LTO na kumuha ay 17 years old, ang pinakabata, this year ay pwede na kumuha ay 16 years old. Ang mga requirements naman na dapat niyong dalhin bago pumunta ng licensing center ay syempre original copy ng inyong birth certificate or NSO together with a photocopy nito and then isang valid ID and if a photocopy nyo din and then yung ADL form or application for driver's license na form na mahihingi nyo sa LTO mismo or pwede nyo rin i-download sa kanilang site and ilalagay ko na lang din yung link sa description box and then lastly yung ano medical certificate na kailangan nyo ipasa together with the ADL form and then, if you are 18 years old and below, if you are 16 years old or 17 years old, kailangan nyo ng parents' consent. Dahil kapag wala kayong dalang parents' consent, ay hindi kayo papayagang kumuha ng student's license permit. So, ayan guys, nasabi ko na yung mga requirements na dapat nyong dalhin. So, ngayon naman, ituturo ko sa inyo yung mga steps kapag nandun na kayo sa licensing center. Unang-una, syempre, ay... Kapag kapunta nyo doon, hihingi kayo agad ng form if hindi nyo pa na-download at na-print yung ADL form. And then, hihingi sa inyo kaagad yung mga requirements. I-double check nila kung magkakapareho ng pangalan, ng address. And then, kapag okay na, i-fill out nyo na yung form. And then, i-require nila kayo na pumunta sa accredited na medical center nila para magpa-medical. So, yung medical ay nagkakahalaga ng 480 pesos. Included na dun yung uh, titimbangin kayo, iti-check yung BP, and then yung eye test. Yung tatakpan yung dito, and then yung kabila. Tapos, yun, sa gigit lang naman yung uh, procedure dun sa pagpapamedical. Uh, after yung magpa-medical, ibibigay ka agad yung result. Hinga kayo ng dalawang copy ng medical certificate after nyo magpa-medical dahil yung purpose ng isang uh, medical certificate ay para sa pag-apply nyo sa non-pro na lisensya. So, ito yung itsura ng medical certificate. Ayan. Yung isang medical certificate, syempre ipapasa nyo together with the form and requirements para sa pagkuha ng student's license permit. Yun, after yung makuha yung result ng medical nyo ay babalik kayo dun sa pinagkuha ninyo ng form kanina para ipasa yung medical certificate kasama yung ibang requirements at yung ADL form na na-fill outan nyo na kanina and then mag hihintay lang kayo na tawagin kayo ulit and then pag tinawag kayo may uh, ipaparecite sa inyong pledge mamimili kayo kung Tagalog or English and then nakataas yung inyong kanang kamay habang binabasa yon, So, ako, pinili ko syempre yung English. Mas madali. Medyo malalim kasi yung Tagalog. So, after nung pagbabasa nyo ng pledge, uh, tatawagin kayo ulit. And then, kapag tinawag kayo, ay magbabayad na kayo ng processing fee para dun sa student's license permit na nagkakahalaga ng 317.63 pesos. So, ito na yung student's license permit, guys. Pagkabayad nyo. Ibibigay na siya kaag kaagad. So, papel lang naman siya, guys. Yun yung itsura niya. So, may nakalagay dito na a student permit holder must be under the supervision of a licensed driver while learning to drive a motor vehicle. So, applying for a driver's license for non-professional SP must be at least one month and one day to one year from the date of issuance. So, after one month and one day, pwede na kayo mag-apply ng uh, non-professional license. And then, sa professional naman ay at least six months to one year. So, may note sila dito na student's permit is valid one year only from the date of issue 1. So, one year lang siya valid, guys. So, 
uh, sabi nila, we advise not to apply on the last day of your student's permit to avoid technical or unforeseen problems like offline errors and etc. Ayun, study review and drive safely. Obey traffic rules and regulations. So, ayun, dapat kapag mag-apply kayo ng non-pro license or professional license, dapat hindi dun sa last day ng expiration nitong student's license permit nyo kasi baka magkaroon ng technical issues or what. Ayun lang naman guys, madali lang siyang kunin if, if wala namang masyadong kila dun sa branch na malapit sa inyo na pagkukunin ninyo ay mabilis lang talaga siya. Kung nga pala, may bagong memo na inilabas ang LTO. Sabi nila, kapag dating ng April 2020 ay magkakaroon na ng bagong regulation which is kailangan bago kayo makapag-apply ng student's license permit ay magkaroon muna kayo ng 15 hours theoretical driving lessons sa mga LTO accredited driving schools bago kayo makakuha ng student's license permit. So, parang medyo ma mahirap siya, di ba? Kailangan nyo munang mag-driving lessons bago kayo makapag-apply ng student's license permit. Unlike before, or ngayon, na magpapamedical lang kayo, mag-fill out ng form, tapos, ayun lang, ibibigay na agad yung, ano nyo, yung student's permit nyo. So, uh, advice ko guys, lakarin nyo na lang maaga ngayon pa lang, kasi mabilis lang naman din siya. Uh, maglaan lang kayo ng 1 hour, or mga less than 2 hours, para hindi na masyadong hassle. Pero, uh, malaking bagay na rin na mag-driving lessons kayo bago kayo kumuha ng student's permit para ba Pag pumuha kayo ng non-pro na li license, ay mapasa nyo na agad, ba So, yun lang naman guys. Uh, Shinare ko lang kung paano kumuha ng student's license permit. At ayun eh, yung mga updated requirements ngayong 2020. At sana ay nakatulong ako sa inyo. And thank you for watching my vlog. And don't forget to like, subscribe, and share this vlog. Bye guys! Thank you.